আসসালামু আলাইকুম মিডিয়ান বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানিয়া ইসলাম রাত্রি শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম যেভাবেই হোক দেশে জাতীয় নির্বাচন হবে কাউলার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বিএনপি জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশ ধ্বংসের আশঙ্কা পূজাই বিশৃঙ্খলা করে সরকার বিএনপির উপর দোষ চাপাতে পারে আশঙ্কা মির্জা ফকরুলের শিগগিরই সরকার পতনের সর্বাত্মক আন্দোলনের ঘোষণা কোন দল অংশ না নিলেও জনগণের কাছে স্বচ্ছ হলেই নির্বাচন সফল হবে দাবি সিইসির ডিসিএসপিদের নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ এবং এবার সারা দেশে বত্রিশ হাজার মণ্ডপে হচ্ছে দুর্গাপূজা মহালয়ের মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসবের ক্ষণগণনা শুরু শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শুনাম এবার বিস্তারিত যেভাবেই হোক দেশে জাতীয় নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের জনসভায় তিনি আশ্বস্ত করেন গণতান্ত্রিক পন্থায় জনগণ ভোট দিতে পারবে অনশন করে খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার দাবি বিএনপির জন্য দুরাশা বলেও জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজপথ দখলে রাখতে রাজধানীতে ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে আওয়ামী লীগ এরই অংশ হিসেবে কাওলা সিভিল অ্যাভিয়েশন মাঠে জনসভার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের একাংশের উদ্বোধন উপলক্ষে জনসভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা যে কোনো মূল্যে নৌকার পক্ষে আবারও বিজয় আনতে রাজপথে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন আওয়ামী লীগ নেতারা মিডিয়াকে বলছে অনর্স সকালে সোনারগা থেকে খাবার এনে নাস্তা করছে প্রধানমন্ত্রী বলেন জনগণের জন্য রাজনীতি করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে বিএনপির কোনো অবদান নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি তারা বিদেশে এখানে সেখানে ধন্য দেয় ওই সব ধন্য দিয়ে কোনো কাজে লাগবে না জনগণের শক্তি বড় শক্তি আর আমি জনগণের শক্তিতেই বিশ্বাস করি জনগণের উপরে আমার আস্থা বিএনপি যাতে নির্বাচন বানচাল করতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী তারা যে নির্বাচন করবে যেভাবে হোক নির্বাচন এদেশে হবে এবং জনগণ স্বাধীন ভাবে ভোট দেবে আমার একটাই কথা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছি ভোট দিলে আছি ভোট না দিলে নাই বিএনপির অনশন কর্মসূচির সমালোচনা করে দলীয় সভাপতি বলেন দলটি ক্ষমতায় আসলে দেশকে আবারও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে তার মা তো অসুস্থ আপনারা অনশন করেন ছেলে কেন মাকে দেখতে আসে না এটা কেমন ছেলে সেটাই আমার প্রশ্ন যে মা এত অসুস্থ মরে মরে সেটাকে যখন তখন মরে যাবে হ্যাঁ বয়স হয়েছে আর অসুস্থ বটে তো মাকে দেখতে আসে না কেন যানজট দূর করতে পুরো রাজধানী ঘিরে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে একদিকে চবন্ন একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন আরেকদিকে জনসভা করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি টানা চতুর্থবারের মতো আওয়ামী লীগ যেন ক্ষমতায় আসতে পারে সেজন্য সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানালেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি ও তার স্ত্রী ডক্টর রেবেকা সুলতানা এ সময় সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর বিশেষ করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনে অংশগ্রহণের বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি টোয়েন্টি সম্মেলনের বিষয়েও তাকে অবহিত করা হয় ফলপ্রসূ সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি এছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান তিনি 
পূজায় সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সরকার বিএনপির উপর দোষ চাপাতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কুমিল্লা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের হামলা তারই সূচনা বলে মনে করেন তিনি নয়াপলটনে অনশন কর্মসূচিতে মির্জা ফখরুল আরো বলেন তলে তলে সমাজতার কোনো সুযোগ নেই গণতান্ত্রিক বিশ্ব এবার সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রশ্নে ছাড় দেবে না বইনুল হাসানের রিপোর্ট দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়াকে পূর্ণ মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবিতে তপ্ত রাজপথে বিএনপি নেতা কর্মীদের 3 ঘন্টা টানা অনশন নয়াপলটনে অনশনে রাজধানীর নানা প্রান্ত থেকে বিএনপি নেতা কর্মীরা যোগ দেন সংহতি জানাতে আসেন সমমনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা নেতারা বলেন প্রতিপক্ষ হিসেবে বেগম জিয়াকে রাজনীতি এবং দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতেই তাকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না বেগম জিয়ার উপরে যে অন্যায় আপনারা করছেন আমি বাধ্যতা দিচ্ছি না কিন্তু এর ফলাফল আপনারা বাস্তবে পাবে দেশে জায়গা হবে না বিদেশের মাটিতেও জায়গা হবে না আপনাকে যে আপনারা শুরু করার জন্য করেছিলেন সেই ব্যাপারটা হয়তো আমরা মাপ করে দিয়েও পারি যদি ওনাকে চিকিৎসা দেওয়া হয় আমাদেরকে ওয়াদা করতে হবে বেগম জিয়ার জন্য ভিক্ষা না করে লাথি মারে তালা ভাঙে বেগম জিয়াকে বাইরে করার জন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে এই দেশের মানুষ কোন অভ্যুত্থান তৈরি করে এই মস্তকে আপনার কাপিয়ে দিয়ে আপনাকে ক্ষমতা ছুত করবে মির্জা ফখরুল বলেন পূজার সময় বিএনপি আন্দোলনের কোনো কর্মসূচি না রাখলেও সরকার পরিকল্পিতভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নেয়ার চক্রান্ত করছে সামনে পূজা আছে আমরা চাই না ওই আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে তা আবার সেই সমস্যা তৈরি করবে ইতিমধ্যে করেছে দেখেছেন গতকাল কুমিল্লাতে তারা হিন্দুবদ্ধ চেষ্টার করলেন ফ্রন্টের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশ বাধা দিয়েছে ও তারপরে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা বাধা দিয়ে তাদেরকে আহ্বান দেশ বিদেশে সরকার এখন বন্ধুহীন দাবি করে বিএনপি महासचिव বলেন আওয়ামী লীগের পতন শুধু সময়ের ব্যাপার তলে তলে নাকি সব আবার হয়ে গেল বারবার এই কথাটা কেন বল এই যে তুমি বলে যা আসলে কিছুই হয় না গোটা বিশ্বের গণতান্ত্রিক বিশ্ব আজকে তাদেরকে এই ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার জন্য পরিষ্কার করে বলছে তবে তো সুস্থ হওয়ার দিন বাদ দিতে হবে পরে এলডিপি চেয়ারম্যান অলি আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ মির্জা ফখরুল সহ সিনিয়র নেতাদের জুস পান করিয়ে অনশন ভাঙান মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা কোন দল অংশ না নিলেও জনগণের কাছে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য হলে নির্বাচন সফল হবে বলে মনে করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সহ মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধনের সময় তিনি এ কথা বলেন দলীয় চিন্তা ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্বাচনে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন সিসি একরাম হলো সাইফের রিপোর্টে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ইসি এবার জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন রাজধানীর নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এই প্রশিক্ষণে বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার আঞ্চলিক ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা অংশ নিচ্ছেন দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিইসি সহ চার নির্বাচন কমিশনার রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন নির্বাচনী প্রস্তুতি এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান তারা রাজনৈতিক সমস্যা বা কিছু যদি থেকে থাকে সেগুলো রাজনৈতিকভাবে রাজনীতিবিদরা সমাধান করবেন এবং যেটুক সমাধান করবেন সেটুক দিয়ে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে আমাদেরকে আমরাই দেখছি না কিন্তু আমাদেরকে বহির বিশ্ব দেখছে সেটা মাথায় রাখতে হবে আমরা এমন উদাহরণ সৃষ্টি করব আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য प्रधान निर्वाचन कमिशनर की हबीबुल आवाल बोलें जनगण के सामने स्वच्छ भोट आयोजन ही मूल लक्ष्य जनगण को देखते निर्वाचन फेयरनेस जनगण के देखते भोटारा निर्विघ्ने भोट केंद्र प्रवेश करते पे प्रवेश भोटाधिकार प्रयोग करते पेटुक जो देखते परि सकले मिले क्या निर्वाचन आसल के आसलो ना জনগণ যদি আসে ভোটাররা যদি আসেন তাদের যদি ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন 
তাহলে নির্বাচনে একটা বড় সফলতা আমি যদি আপেক্ষিক অর্থে বলি অর্জিত হয়ে যাবে মাঠপর্যায়ে ডিসিএসপি দেরই আসল সরকার মন্তব্য করে নিরপেক্ষতার সাথে নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করার নির্দেশনা দেন সিসি দলীয় চিন্তা ভাবনার ঊর্ধ্বে থেকে পক্ষপাতের পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করে জনগণের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হবেন আপনাদের সহায়তায় আপনাদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নির্বাচনের সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষিত হবে কোনো অঘটন ঘটবে না সহিংসতা হবে না পুলিশ প্রশাসন ও ইসির মাঠ পর্যায়ের কর্তা ব্যক্তিদের দুই ভাগে ভাগ করে প্রথম দফায় একশো পনেরো জনকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়হীনতার কারণেই নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান রাজধানীর বিএফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সংগঠনটির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে সিন্ডিকেট করে নিত্যপণ্যের দাম বাড়াচ্ছেন ব্যবসায়ীরা তরিক ইসলামী রিপোর্ট কৃষিজ পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি খাতের সদিচ্ছা নিয়ে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ইডেন মহিলা কলেজ ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্যে বাজার নিয়ন্ত্রণের সমন্বিত উদ্যোগের তাগিদ দিয়ে সাতটি সুপারিশ তুলে ধরেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসাদ আহমেদ চৌধুরী কিরণ এ সময় কৃষকের ন্যায্য মূল্য দিতে না পারায় নিজের অসহায়ত্বের কথাও তুলে ধরেন তিনি আজকে যদি দশ বারো টাকার আলু সোয়ালোটা কৃষককে চল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন টাকা করে কিনে খেতে হচ্ছে সেই কৃষকের কান্না কিন্তু আমাদের হৃদয় ক্ষরণ হওয়া উচিত আমি আজকে এই গণমাধ্যমের সামনে সেই কৃষকদের পক্ষে সকলের কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে সেই কৃষককে যে প্রান্তিক পর্যায়ে আলু পেঁয়াজ উৎপাদন করে যে দ্রব্য মূল্যের দাম পাচ্ছে না সেই কৃষকের কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি এই কারণের জন্য যে আপনার উৎপাদিত পণ্যই কিন্তু এই মধ্যসত্ত্বভোগীরা এই কালোবাজারিরা তারা কিন্তু চওড়া দামে বিক্রি করে আমাদের ভোক্তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং আপনি উৎপাদন খরচ উঠাতে পারছেন না বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার কথা বলেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বেসরকারি খাদের খাতের সদিচ্ছার অভাবই কিন্তু আমাদের এই যে কৃষিজ পণ্যের দাম বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে আমাদের সরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা যেভাবে কাজ করছে সেই একইভাবে যদি আমাদের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও যদি আমরা এই অ্যালাইনমেন্টে আনতে পারতাম তাহলে আমাদের দেশে যেটি আছে সারা বিশ্বব্যাপী যে সমস্যা সে সমস্যার পরেও কিন্তু আমরা অনেক ভালোভাবে টিকে আছে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়হীনতার কারণেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না নিত্যপণ্যের বাজার কিছু কিছু সিন্ডিকেট সবসময় সব সমাজে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাই সুইজারল্যান্ডে নাই ভারতে নাই নানা চরিত্রের নানা ধরনের আমাদের এখানে সিন্ডিকেট আছে হয়তো এইগুলাতে বেশি কারণ আমরা এখনো নিম্ন পর্যায়ে আছি ভাঙ্গার ব্যাপারে আমি কোনো লাঠি সুটা দিয়ে ভাঙ্গার পক্ষপাতে মোটেও নই বন্দুক দিয়ে ভাঙ্গার পক্ষপাতে মোটেও নাই কারণ না দেখলে আপনি কার উপরে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা মেডিকেল কলেজকে পরাজিত করে বিজয়ী হয় ইডেন মহিলা কলেজ তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা শুভ মহালয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের ক্ষণগণনা ছয় দিন পর আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে দুর্গাপূজা এই উপলক্ষে রাজধানীর বিভিন্ন মণ্ডপে বিশেষ পূজা অর্চনার আয়োজন করা হয় শনিবার বনানী পূজা মণ্ডপে মহালয়ার উদ্বোধন করেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ অন্যদিকে ফার্মগেট কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট চত্বরে আয়োজিত মহালয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি তামান্না জেনিফারের রিপোর্ট আলোর দুটি ছড়িয়ে ধরণীতে আসেন মা দুর্গা তাই ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে চণ্ডীপাঠের মাধ্যমে মর্তলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয় শক্তির দশভুজা দেবীকে শুরু হয় দেবী পক্ষের দুর্গোৎসবের ক্ষণগণনার এই মুহূর্তকে স্মরণীয় করতে রাজধানীর পূজা মণ্ডপগুলোতে ছিল বিশেষ আয়োজন আগামী বিশ অক্টোবর ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হবে পাঁচ দিনের দুর্গোৎসবের এ সময় ভক্তরা প্রার্থনা করেন 
তাদের মৃত স্বজনের আত্মার শান্তির জন্য পিতৃপুরুষদের স্মরণ করে আমরা সামনের দিনগুলো যাতে দুর্গাপূজা উদযাপন করতে পারে সেভাবে আমরা প্রস্তুতি নিতে থাকি তো এবার আমরা চেষ্টা করছি যে সবাইকে যেন মাকে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করাতে পারি রাজধানীর মণ্ডপে মহালয়ার আয়োজনে যোগদান সরকারের মন্ত্রী ও বিশিষ্ট জনেরা প্রতি বছর যে পূজা মণ্ডপের সংখ্যা বাড়ে এটির কারণ হচ্ছে দেশে নিরাপত্তা আছে এবং মানুষের মধ্যে সামর্থ্য আছে দুর্গা মা যেমন সেই মরিচাসুরকে দমন করেন দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এই যে আমাদের চেষ্টা সারা দেশে এবার বত্রিশ হাজার চারশো আটটি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে পঞ্জিকা মতে দেবী দুর্গা এবার ঘোড়ায় চড়ে স্বর্গলোক থেকে মর্তলোকে আসবেন ফিরেও যাবেন ঘোড়ায় চড়ে এর অর্থ ফসল ও শস্যহারির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও কল্যাণের বার্তাবাহ দেবী দুর্গা ধর্মীকে শান্তি ফিরিয়ে দেবেন এমন প্রত্যাশা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তামান্না জেনিফার এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের আঠারো শতাংশেরও বেশি মানুষ মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন এসব রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা না নিলে আত্মহত্যা প্রবণতা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে তাই সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে সারা দেশে সাইকোথেরাপি ও কাউন্সেলিং জোরদারের তাগিদ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন মিজান শাহজাহান মানসিক সমস্যায় সবচেয়ে খারাপ পরিণতি আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া যার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত মানুষ নিজের মূল্যবান জীবনকে অন্য সব কিছু থেকে তুচ্ছ ভাবেন লজ্জা ও অসচেতনতার কারণে বিশেষজ্ঞদের কাছে এখনও যাচ্ছেন না এ ধরনের সমস্যাগ্রস্ত বিরানব্বই শতাংশ মানুষ তবে সময়ের সাথে সাথে এই পরিস্থিতি এখন উন্নতির দিকে হ্যাঁ ফেস করেছি আমি মানুষ হিসেবে খুব এক্সট্রোভার্ট দেখতে মনে হলেও কিছু কিছু ব্যাপারে খুব ইন্ট্রোভার্ট ছিলাম সহজে শেয়ার করতাম না তো সাহস করে আমি লাইফ স্প্রিংয়ে এসে শেয়ার করেছি আপনার সাথে যেখানে আমি কথা বলছি এবং দেশবাসী আমাকে দেখবে হয়তো বা আমার মোটেও নার্ভাস ফিল হচ্ছে না তো বরঞ্চ আমি আমার কনফিডেন্স লেভেলটা বেড়ে গেছে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে বিচ্ছেদের কষ্ট ও আসক্তিজনিত মানসিক সমস্যা বর্তমানে তীব্র আকার নিচ্ছে অনেক হয়তো পর্ন দেখছে কারণ তার ম্যারিড লাইফ ভালো না অনেক হয়তো পর্ন দেখছে কারণ তার সেক্সুয়াল ডিজায়ারটা হাই অ্যান্ড সে বিয়ে করতে পারছে না সো তাকে জাজ না করে হার্ট না করে তাকে বোঝা এবং তখন সে আমি বলবো অর্ধেক সুস্থ হয়ে যায় রাজধানীতে লাইফ স্প্রিং ওয়েল বিং সামিটে আসা দেশের নানা প্রান্তের মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা জানান কেবল রাজধানী নয় কাউন্সিলিং সহ মানসিক স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করতে হবে সারা দেশে গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে রেফারেল সিস্টেম উন্নত করার বিষয়টিকে যারা পাগলামি করছে যারা ভাঙচুর করছে বা যারা হচ্ছে কাপড় চুপড় ঠিক রাখছে না এরাই মানসিক রোগে এটা আসলে ভুল ধারণা হ্যাঁ মানসিক রোগের ভিতরে আসলে সবগুলোই পড়ে যেমন বিষণ্নতা দুশ্চিন্তা স্ট্রেস আত্মহত্যার চিন্তা আত্মহত্যার প্রবণতা কাউকে ক্ষতি করা ঘুম কম হওয়া বেশি হওয়া বা হচ্ছে মনের অশান্তি অস্থিরতা যে সামাজিকভাবে যারা শিক্ষিত মানুষ তার ওনারা যদি একটু বিষয়ে সচেতন হয় বা মেন্টাল হেলথ সম্পর্কে ওনাদের একটু যতটুকু সম্ভব আইডিয়া দেয় এ কিন্তু অনেক তৃণমূল পর্যায়ে কিন্তু তথ্যগুলো পৌঁছানো সম্ভব দশ বারো বছর আগেও যেরকম উপেক্ষিত ছিল এটা একটা গুড নিউজ আমাদের জন্য যে এখন এখনও কিন্তু আগের মতো এত উপেক্ষিত না ব্যাপারটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন মেনে এরই মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভাবতে শুরু করেছে সরকারের নীতি নির্ধারণী মহল বাস্তবায়ন কতটুকু হয় তার উপর নির্ভর করছে এর সফলতা মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাত বন্ধের একমাত্র উপায় বলে জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নির্বিচারে বেসামরিক নাগরিক হত্যা মেনে নেওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেন তিনি কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটসের সম্মেলনে পুতিন বলেন গাজায় ইসরায়েল যেভাবে আক্রমণ করছে তা নজিরবিহীন এদিকে সংকট নিরসনের উপায় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াংই টেলিফোনে কথা বলেছেন ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাত যে যেন মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে চীনের সহায়তা চেয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জবাবে ওয়াশিংটনকে এক্ষেত্রে গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিস্তিন ইসরায়েল সংঘাতের গত আট দিনে বাইশোরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে আর হামাসের হামলায় মারা গেছে এক হাজারেরও বেশি ইসরায়েলি 
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসির কুমিলাও সিলেট অঞ্চলের শাখা সমূহের ম্যানেজার ম্যানেজার অপারেশনস এবং উপশাখা ইনচার্জ এর নিয়ে টাউন হল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মোহাম্মদ আলী এই সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোস্তফা খায়ের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান শাহ কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রধান এবং প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানরা এবারে বিশ্বকাপ ক্রিকেট আহমেদাবাদে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে সাত উইকেটে হারালো ভারত টানা তিন জয়ে বিশ্বকাপে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ উঠল স্বাগতিকরা পাকিস্তানের দেওয়া সে বিরানব্বই রানের সহজ লক্ষ্যে খেলতে নেমে রোহিত শর্মা ও শ্রেয়াস আয়ারের ফিফটিতে সহজ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ভূমিনী রিপনের রিপোর্ট বিশ্বকাপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিল ভারত হাই ভোল্টেজ ম্যাচে উত্তাপ ছড়াতে পারেনি বাবর আজমের দল ব্যাট বলের দাপটে সহজ জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রোহিত শর্মার দল সেই সাথে ওয়ানডে বিশ্বকাপে মুখোমুখি লড়াইয়ে টানা আট ম্যাচেই পাকিস্তানকে হারালো ভারত একশো বিরানব্বই রানে সহজ লক্ষ্যে খেলতে নেমে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক স্বাগতিকরা শুভমান গিল ও বিরাট কোহলি দুজনই ষোলো রান করে বিদায় নেন তবে গ্যালারিতে উপস্থিত লক্ষাধিক দর্শক মাতিয়ে রাখেন রোহিত শর্মা মাত্র ছত্রিশ বলেই ফিফটি তুলে নেন ভারতীয় অধিনায়ক সেঞ্চুরির স্বপ্ন দেখালেও তেষট্টি বলে ছিয়াশি রানে থামেন রোহিত সাজঘরে ফেরার আগে জয়টাকে হাতের মুঠো এনে দেন তিনি এরপর শ্রেয়া সায়রের বান রানে একশো সতেরো বল হাতে রেখেই জয় পায় স্বাগতিকরা তবে আগেই ভারতকে জয়ের ভিত করে দেন বোলাররা টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে একচল্লিশ রানের উদ্বোধনী জুটিতে শুরুটা ভালোই করেছিল পাকিস্তান দলীয় তিয়াত্তর রানে দুই ওপেনারকে হারালেও তৃতীয় উইকেটে বিরাশি রানের জুটিতে দলকে তিনশোর স্বপ্ন দেখান বাবর আজম ও রিজওয়ান হঠাৎই ছন্দপতন স্কোরবোর্ডে একশো পনেরোর সাথে ষোলো যোগ করতেই পাঁচ উইকেট হারালে ধ্বংস স্তূপে রূপ নেয় পাকিস্তান বাবর পঞ্চাশ ও রিজওয়ান উনপঞ্চাশ রানে বিদায়ের পর লোয়ার অর্ডারের সময় কেটেছে প্যাভিলিয়ন টু উইকেট যাতায়াতে দুই উইকেটে একশো পঞ্চান্ন রান তোলা পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত তেতাল্লিশ বল বাকি থাকতে একশো একানব্বই রানে গুটিয়ে যায় যা এখন পর্যন্ত এই আসরের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর মমিনু রিপন এটিএন বাংলা এবারে পার্টিক্স খেলার খবর বাংলাদেশের প্রফেশনাল বক্সিং এর ইতিহাসে প্রথমবারের মতন দশ রাউন্ডের লড়াই হলো রাজধানীর আফতাব নগরের আসাদ বক্সিং অ্যারেনাই দেশের দুই পেশাদার বক্সারের লড়াইয়ে জয়নুল ইসলাম জয়কে হারিয়ে সেরা বক্সারে খেতাব জেতেন আব্দুল মুতাল্লিব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দুর্দান্ত লড়াইটি উপভোগ করেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাফর হোসেন পলচু আসাদ নক আউট বক্সিং চ্যালেঞ্জ নামের এই প্রতিযোগিতায় মোট দশটি বাউট অনুষ্ঠিত হয় সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে বত্রিশতম জাতীয় সাঁতার ডাইভিং ও ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতা এবারের প্রতিযোগিতায় মিরপুরের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্সে বারোটি দলের খেলোয়াড় কর্মকর্তা সহ সাতশো পঁয়ত্রিশ জন অংশ নেবেন পুরুষ ও মহিলা সাঁতারের আটত্রিশটি ইভেন্ট ছাড়াও ডাইভিংয়ের তিনটি এবং ওয়াটার পোলোতে একটি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে বিওএ ভবনে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ বি এম বি সাইফ এ সময় স্পন্সার প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স গ্রুপের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সরকারি সহকারী ব্যবস্থাপক ইব্রাহিম পলাশ শেষ করার আগে বিয়াবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার যেভাবেই হোক দেশের জাতীয় নির্বাচন হবে কাউলার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বিএনপি জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশ ধ্বংসের আশঙ্কা পূজায় বিশৃঙ্খলা করে সরকার বিএনপির উপর দোষ চাপাতে পারে আশঙ্কা মির্জা ফখরুলের শিগগিরই সরকার পতনের সর্বাত্মক আন্দোলনের ঘোষণা কোন দল অংশ না নিলেও জনগণের কাছে স্বচ্ছ হলে নির্বাচন সফল হবে দাবি সিইসির 
ডিসি এসপি দের নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ এবং এবার সারা দেশে 32000 মণ্ডপে হচ্ছে দুর্গাপূজা মহালয়ার মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসবের ক্ষণগণনা শুরু দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে